Es gibt in Berlin ein Gebäude, bei dem ich jedes Mal erschrecke und mich unwohl fühle, wenn ich daran vorbeigehe. Dennoch oder gerade deswegen möchte ich es in diesem Video vorstellen. Wir werden uns das zweitgrößte Gebäude Berlins anschauen. Als eines der größten Bauprojekte der Bundesrepublik Deutschland überhaupt wurde es 2019 eröffnet. Viermal so groß wie das Bundeskanzleramt, auf einem Areal errichtet, auf das das Reichstagsgebäude achtmal passen würde. Um zu zeigen, wo sich das Gebäude befindet, schauen wir uns zunächst das nähere Umfeld an. Wir beginnen an der Kieler Brücke am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Das Schild Mitte zeigt an, dass wir genau hier auf den ehemaligen Grenzstreifen im Ostteil der Stadt kommen. Links von uns das Areal des Bundeswehrkrankenhauses mit einem Hubschrauberlandeplatz. Im Bundeswehrkrankenhaus Berlin werden neben Soldaten und Zivilisten auch Mitglieder der Bundesregierung und des Deutschen Bundestags behandelt. Es ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Charité. Ursprünglich wurde hier Mitte des 19. Jahrhunderts ein Garnisonslazarett errichtet, später Krankenhaus der Berliner Polizei. Nach dem Krieg übernahmen es die deutsche Volkspolizei und das Ministerium des Innern. Eine der Aufgaben des Krankenhauses, das ja direkt an der Grenze zu Westberlin lag, war die Aufnahme von Personen, die bei einem Fluchtversuch im Bereich der Berliner Mauer verletzt wurden. Einige der Todesopfer an der Berliner Mauer verstarben hier. Auf der anderen Uferseite des Kanals ist die Europa City zu sehen, zu der ich ebenfalls einige Videos erstellt habe. Man kann sich kaum noch vorstellen, dass hier, wo die Menschen jetzt promenieren, mal die Mauer stand. Vor uns der ehemalige Wachturm Kieler Straße, einer von ganz wenigen Wachtürmen, die es in Berlin noch gibt. Hier befindet sich die Gedenkstätte für Günther Litfin, das erste Maueropfer. Auf seine tragische Geschichte gehe ich in einem anderen Video ein. Noch einmal der Blick auf das Hauptgebäude des Bundeswehrkrankenhauses und dann biegen wir gleich zur neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes ab. Es geht in diesem Video um Architektur, daher nur zwei Sätze zum BND selber. Der Bundesnachrichtendienst ist neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Amt für den Militärischen Abschirmdienst einer der drei deutschen Nachrichtendienste des Bundes und als einziger deutscher Geheimdienst für die Auslandsaufklärung zuständig. Dem Bundeskanzleramt unterstellt, beschäftigt der BND nach eigenen Angaben ca. 6.500 Mitarbeiter. Davon sind derzeit 3.200 in der neuen Zentrale in Berlin tätig, 4.000 sollen es hier werden. Der Umzug der Zentrale von Pullach bei München nach Berlin wurde im Jahr 2003 entschieden. Warum? Lassen wir den BND selber antworten. Nah an der Regierung und weltweit präsent. Ob unsere Analystinnen und Analysten wegen einer Krisensitzung ins Auswärtige Amt gerufen werden oder im indonesischen Jakarta an einer Konferenz über illegalen Waffenhandel in Asien teilnehmen, für einen Auslandsnachrichtendienst ist die Nähe zur Regierung in Berlin ebenso entscheidend wie eine weltweite Präsenz. Nachdem die Zentrale in Pullach bei München eher versteckt gelegen war, in der einstigen Reichssiedlung Rudolf Hess, will man in Berlin die Bedeutung des Dienstes nun gebührend repräsentieren. Die Grundidee war, in Berlin mehr Offenheit und Nähe zum demokratischen Zentrum zu signalisieren, auch um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung für den BED zu gewinnen. Der Wettbewerbsentwurf von dem Architekturbüro Tleihüs und Tleihüs wurde besonders dafür gelobt, dass sich das Gebäude gut in seine Umgebung einpassen würde. 2006 wurde mit dem Bau begonnen. Die offizielle Öffnung erfolgte in Anwesenheit von Angela Merkel 13 Jahre später, am 8. Februar 2019. Es gibt drei Gebäudeteile auf dem Areal, vor uns die Nordbebauung. Hier befinden sich die Technik- und Logistikzentrale und das Parkhaus. Über die Sicherheitsschleuse erfolgt die Zentrale Fähr- und Entsorgung. Im Jahr 2010 wurden geheime Baupläne gestohlen. Das betraf laut offizieller Aussage des BND aber nicht das Herzstück der Zentrale, sondern nur das Nordgebäude und sei daher nicht so schlimm gewesen und es musste nicht umgeplant werden. Für einen Geheimdienst war es aber dennoch ausgesprochen peinlich. 
Für die Wärme, Kälte und Stromversorgung der Liegenschaft ist das Blockheizkraftwerk vor uns errichtet worden. Der BND-Komplex ist also nicht vom öffentlichen Netz abhängig. Im Umfeld des BND-Gebäudes ist in den letzten Jahren ebenfalls viel saniert und neu gebaut worden. Meistens im höheren Preissegment. Gleich kommen wir zum Hauptgebäude. Dazu zunächst ein paar Zahlen. Das neungeschossige, dreiflüglige Hauptgebäude bietet 260.000 Quadratmeter Bürofläche, was 35 Fußballfeldern entspricht, mit 5.200 Räumen. Es hat 14.000 abgedunkelte und abhörsichere Fenster, jedes 75 cm breit. Jeweils drei Fenster, die sich sogar öffnen lassen sollen, sind es pro Standardbüro, ausgestattet mit zwei höhenverstellbaren Schreibtischen mit vier Monitoren. 135.000 Kubikmeter Beton und 20.000 Tonnen Stahl sind verbaut worden. 300.000 Kilometer Kabel hat man verlegt, davon 20.000 Kilometer Glasfaserkabel und 10.000 Kilometer Kupferkabel. Der Abstand zur Straße beträgt aus Sicherheitsgründen 30 Meter, mit Ausnahme des zweiflüglichen Eingangsbereichs diesseits des Grabens. Damit das Gebäude nicht wie ein Koloss wirkt, sondern nur monumental, ist es etwas abgesenkt. Geheime Kellerräume gibt es nicht, es steht nur vertieft auf einem Sockel. Die Baukosten betrugen 1,1 Milliarden Euro, geplant hatte man mit 720 Millionen, inklusive Umzugskosten kommt man auf anderthalb Milliarden Euro. So, bevor ich zu den Kritikern und Befürwortern des Komplexes komme, ein Blick auf das auffällige Gebäude gegenüber. Während es fast so wirkt, als zögen sich alle gegenüberliegenden Gebäude vor dem übermächtigen Bau des BND zurück, streckt sich das Safaya genannte Wohnhaus ihm entgegen. Fast so, als wolle es das BND-Gebäude zerschneiden. Der Neubau gegenüber dem Haupteingang des BND ist nach Plänen des US-Star-Architekten Daniel Liebeskind errichtet worden. 72 Eigentumswohnungen im oberen Preissegment sind hier entstanden. Im Erdgeschoss gehört ein Supermarkt dazu. Es ist das erste Wohngebäude von Liebeskind in Berlin. Berühmt geworden ist er durch das Jüdische Museum in Kreuzberg. Sämtliche Wohnungen des Projekts gruppieren sich rund um einen intensiv begrünten Innenhof. Zur Ausstattung der Wohnungen, die alle über Balkon und Terrasse verfügen, gehören Fußbodenheizung, Kamin, Holzdielen und im Bad eine bodengleiche Dusche. Besonderer Clou, die silbern schimmernden Fliesen der Fassade finden sich auch an den Wänden der Bäder. Alle Wohnungen waren schnell verkauft, auch an internationale Käufer. Die Preise lagen zwischen 4.150 und 15.000 Euro je Quadratmeter. Die zwei 270 Quadratmeter großen Penthäuser oben lagen bei etwa 4 Millionen Euro. Das Haus zeichnet sich durch seine Liebeskind-typische, geknickt gefaltete Keramikfassade aus, die mit einem extra angefertigten Metallpulver mit Titanium beschichtet wurde. So erscheint das Gebäude bei unterschiedlichem Lichteinfall in verschiedenen Farbtönen. Es soll eben an einen geschliffenen Edelstein, einen Saphir, erinnern. Wichtigste Merkmale der Konstruktion sind die großen asymmetrischen Fensterflächen. Sie bieten jeder Wohnung ein Maximum an Tageslicht. Daniel Liebeskind bezeichnet sein Wohnhaus als eine Art Liebeserklärung an Berlin. Ich habe das Gebäude Sapphire genannt, weil es zur Stadt und ihren Menschen passt, so der Architekt. Ein Saphir sei nicht nur etwas Hübsches, sondern auch rau, hart, beständig, schroff und widerstandsfähig. Also ganz so wie Berlin und die Berliner. Vielen Dank dafür. Wer gerne mal in einer der Wohnungen nächtigen möchte, kann das über Airbnb tun. Mindestmietzeit sind zehn Nächte für 3150 Euro. Aber zurück zu unserem Gebäude. Natürlich gibt es auch Kunst am Bau. Zu sehen vor uns in der repräsentativen Vorfahrt ist ein rostroter 9,6 x 19,8 x 4,2 Meter messender monolithischer Körper aus Kortenstall. Geschaffen von dem Künstler Stefan Suß, der sein Werk folgendermaßen beschreibt. Als autarkes, fremdes, unergründliches Ding gibt die Skulptur einen subtilen Hinweis auf die Funktion des BND, das Unbekannte aufklären und die eigenen Geheimnisse wahren. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich habe mal nachgeschaut, was Kortenstahl ist. Es ist ein wetterfester Baustahl. Er bildet auf der Oberfläche durch Bewitterung unter der eigentlichen Rostschicht 
eine besonders dichte Sperrschicht aus festhaftenden Sulfaten oder Phosphaten aus, welche das Stahlteil vor weiterer Korrosion schützt. Das Hauptgebäude ist von Beginn an häufig und heftig kritisiert worden. Stellvertretend dafür möchte ich aus einem Artikel von Gerhard Matzig, Diplomingenieur, Redakteur und Architekturkritiker bei der Süddeutschen Zeitung, zur Eröffnung 2019 zitieren. Unter der Überschrift Neue BND-Zentrale in Berlin, der gebaute Unfall, schreibt er Als offen und in der Mitte der Gesellschaft angekommen, bezeichnet der BND seine neue Zentrale. Das ist ein Ärgernis, das sogar noch größer ist als der größenwahnsinnige Bau selbst. Die Öffnung der Fassade könnte man, da unendlich repetitiv und gleichförmig schmal dimensioniert, einem delierenden 3D-Drucker zuschreiben, dessen Steuerung Amok lief. Die 14.000 Fenster könnten auch 14.000 Skischaden sein. Eine Architektur, die man nur Megaloman nennen kann. Die BND-Zentrale steht nun schon so lange in Berlin herum, hinter ihrem elend martialischen Zaun und einem elend kafkaesken Fassadenkleid, sodass man sich immer wieder ein Bild von ihrer Nachbarschaftsverträglichkeit machen konnte. Ergebnis? Der Bau ist der gebaute Unfall einer von Anfang an falschen Idee. Der brachiale Bau steht jetzt inmitten der Stadt und wirkt sich auf seine Umgebung aus wie eine Kreissäge. Die gewaltig überdimensionierte Anlage, die für etwa 4000 Mitarbeiter eher konventionelle Zweierbüros zum Agentengehege stapelt, zersägt das ganze Areal und ruiniert Nachbarschaften und Sichtbeziehungen. In kleinteilig und heterogen bebauter Umgebung ist der homogene Baukörper festungsartig ausgebaut, der neue Souverän. Undurchlässig, abweisend, abwehrend, dominant. Der BND selber schreibt, imposante Architektur, Kunst am Bau, und das Besucherzentrum sind nur die sichtbaren Besonderheiten unserer Zentrale. Der BND soll der einzigste Geheimdienst auf der Welt sein, der sich ein Besucherzentrum leistet. Es wurde im April 2019 eröffnet und seit November 2019 gibt es eine multimediale und interaktive Ausstellung. Auf 400 Quadratmetern informiert der BND dort über seinen Auftrag, seine Arbeit und seine Kontrolle. Mit mehr Offenheit möchte er Ressentiments gegenüber seiner Arbeit abbauen und neue Mitarbeiter werben. Unter den Ausstellungsstücken findet man die BND-Akte von Erich Honecker und Satellitenaufklärungsbilder von Nordkorea. Ebenso befindet sich in der Südbebauung vom Architektenbüro Lehmann aus Offenburg entworfen das Zentrum für nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung ein Gemeinschaftsprojekt von BND und Bundesamt für Verfassungsschutz. Neben Werkstätten und Chemielaboren stehen 110 Internat-Apartments zur Verfügung. Ich habe auch einen wohlwollenden Text von 2018 gefunden unter baunetz.de, verfasst nach einer exklusiven Begehung anlässlich der Vorstellung des Buches von Jan Kleihüß über das Projekt in Beisein des BND-Präsidenten Bruno Kahl. Beide wollten zeigen, worauf sie stolz sind. Es heißt, ausgiebig in die Kritik geraten war das mächtige Gebäude, seine endlos sich wiederholenden 14.000 schmalen Fenster und die stete Gliederung zur Skischartenfassade. Doch an diesem Tag und aus der Nähe betrachtet, wandelte sich die Skepsis im Publikum zur Bewunderung. Die Wiederholung der Fassade werde zur Erhabenheit. Die Kolossalität werde zur Monumentalität, so kommentierte der sonst kritische Architekturhistoriker Adrian von Butler. Jan Kleihüß, der Architekt, bedauert, dass das Gebäude aus Sicherheitsgründen nicht unmittelbar an der Straße stehen konnte. Er nennt den Komplex eine Maschine, ein Haus, das horizontal wie vertikal superschnell funktioniert. Seine Architektur stellt er unter die Begriffe Monumentalität und Poesie. Ich stehe zu der Monumentalität, betont Jan Kleihüß gelassen. Ein schönes Gebäude soll es sein, das funktioniert, sagt er dazu kryptisch. Mit schön meint Kleihüß vor allem die Verbindung zweier Motive, den großen Maßstab des Baus, in dessen herrschaftlich herausragenden Torbauten er die Körnigkeit Berlins widergespiegelt sieht und das Detail, dessen Perfektion schon an Poesie reicht. Nicht nur die im Tageslicht schimmernde Legierung der Metallfassade, auch jede Türklinke 
und Bodenfuge sind in diesem Gebäude ästhetisch überlegt. Dazu passend ein Artikel aus der Berliner Zeitung von Nikolaus Bernau. BND-Zentrale, der Glaube an eine perfekte Architektur. Auch innen herrscht, man kann es den Fotos entnehmen, die der BND freigegeben hat, die Jan Kleihüß in einem wirklich schönen Architekturbuch veröffentlichen durfte, das Rechteck-Raster. Perfekt sind die Details ausgeklügelt, das Zusammenfügen von Holz und Stein und Marmor und Beton, die Lampen und die Handrehlings in den endlos langen, geraden Gängen und der monumentalen Halle mit ihrem vielstöckigen Pfeilerumgang, die an Franco Stellas großen Hof des Humboldt-Forums erinnert. Hier zeigt sich der fast fetischistische Glauben an eine perfekte, über den Zeiten stehende Architektur, die im endlos repetierbaren, angeblich abstrakten Rechteck ihr Symbol gefunden hat. Alleine das Kanzleramt kann unter den neueren politischen Bauten Deutschlands mit der BND-Zentrale mithalten. Ein Regelbruch, zumal die BND-Zentrale im Unterschied zum vergleichsweise offenen Kanzleramt eine einzige riesige Misstrauenserklärung an den Anspruch jedes Menschen ist, als Individuum wahrgenommen zu werden. Diese Architektur erzählt immer wieder die eine Geschichte. Nur nicht auffallen, nur nicht gegen den Strich denken, nur nicht ich sein. Die Individualität der Mitarbeiter wird systematisch zur Nebensache gemacht. Hoffentlich rankt sich bald irgendwo ein Efeu oder ein Wein an den glatten Fassaden hoch, um diesem Monument des Ordnungswahns wenigstens einen Hauch von lebendiger Anarchie zu geben. Und hoffentlich ist der BND intern nicht so geisttötend monoton strukturiert, wie er sich jetzt nach außen darstellt. Es gibt übrigens noch zwei Stellen ohne Fenster. Von dort aus kann das Gebäude noch erweitert werden. Und es gibt nochmal Kunst am Bau. Zwei 22 Meter hohe Palmen aus Stahl mit grünem Stamm und grüner Blattkrone. Das Kunstwerk trägt den Namen Null Grad Breite und ist von Ulrich Brüschke. Inspiriert wurde es von als Bäume verkleideten Funkmasten. Dass ich darin Abhörtechnik verstecke, ist eine Legende. Kurz erwähnt sei noch, dass es eine weitere Panne beim Bau gab. 2015 demontierten Unbekannte auf der bewachten Baustelle fünf Wasserhähne im vierten bis sechsten Stockwerk des Neubaus. Das austretende Wasser flutete Teile des BND-Gebäudes, die Feuchtigkeit drang in Zwischendecken, Kabelschächte und die Lüftung ein. Eine Decke brach teilweise durch. Der Schaden ging in die Millionen und verzögerte die Fertigstellung. Ob es Diebstahl oder Sabotage war, wurde bisher nicht beantwortet. Ach so, ich wollte noch erwähnen, das größte Gebäude Berlins ist immer noch der inzwischen stillgelegte Flughafen Tempelhof. Normalerweise gehe ich zu Beginn des Videos auf die Historie des Ortes ein. Diesmal möchte ich das im Anschluss tun. Von 1851 bis 1918 befand sich hier die Kaserne des Garde-Fusilier-Regiments der Preußischen Armee in der Chausseestraße. Der halboffizielle Name des Regiments, die Maikäfer, übertrug sich im Volksmund auf seine Kaserne. 1915 diente Hans Leib beim Garde-Fusilier-Regiment in der Wachstube der Maikäfer-Kaserne, soll er vor der Abfahrt an die Ostfront das Lied Lilly Marleen geschrieben haben. Am 9. November 1918, dem ersten Tag der Novemberrevolution, versuchten Demonstranten ein Kasernentor aufzubrechen. Nachdem es ihnen gelungen war, stürmten sie in den Kasernenhof. Hierbei erschoss ein Offizier den Gastwirt Richard Latte, den Monteur Franz Schwengler sowie den Werkzeugschlosser und Spartakisten Erich Habersaat. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Kaserne von der preußischen Schutzpolizei genutzt. Der Exerzierplatz wurde zum Polizeisportplatz bzw. als Polizeistadion ausgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kaserne mit Ausnahme weniger Nebengebäude zerstört und danach abgerissen. Zu DDR-Zeiten entstand ab 1950 dort das Walter-Ulbricht-Stadion und im Mai 1951 wurde die an die Kaserne angrenzende Kesselstraße in Habersatzstraße umbenannt. Das Stadion war mit einer Zuschauerkapazität von zunächst 70.000, später 50.000, eines der größten Leichtathletik- und Fußballstadien der DDR. Nach seiner Renovierung erfolgte 1973 anlässlich der 10. Weltfestspiele die Umbenennung in Stadion der Weltjugend. 
Zwischen 1975 und 1989 wurde hier das Finale des FDGB-Pokals ausgetragen. Außerdem nutzte die DDR-Nationalmannschaft die Arena für 13 offizielle Länderspiele. Abgerissen wurde das Stadion 1992 im Zuge der Bewerbung Berlins für die Olympischen Sommerspiele 2000. Wie bekannt scheiterte die Bewerbung eher kläglich und in den nachfolgenden Jahren konnte man das Areal als Anlage für Golf, Beachvolleyball und Mountainbikes benutzen. Bis dann im Jahr 2006 mit dem Bau der BND-Zentrale begonnen wurde. 